oramai non si può più parlare di semplice tendenza. Le model classic sono una realtà di mercato consolidata che attira sempre più appassionati. Non tutte le case però approcciano a questo segmento allo stesso modo. C'è chi punta le prestazioni, riassumando ad esempio fantasie cafe racer dal passato, e chi, come la bella Moto Guzzi V9 Bobber, la protagonista di questo perché comprarla, gioca la carta del fascino e delle linee senza tempo. Quanto conta lo stile? Potremmo dire quindi che questa versione della Bobber è portatrice sana della migliore impronta minimal, quella con un livello delle finiture e un'attenzione ai particolari tali da non far scadere il tutto in una sensazione di povertà del progetto. Anzi, tutt'altro, guardi questa moto e percepisci raffinatezza e stile ovunque, connotate da un piacevole accento classic che parte dal faro tondo e termina col parafango posteriore accuratamente accorciato e ridotto nelle dimensioni. I cerchi in nero opaco da 16 pollici sono decorati con logo Moto Guzzi in grigio e calzano pneumatici nelle misure 130-90 davanti e 150-80 dietro. Notevole poi la possibilità di personalizzazione, con un catalogo ricchissimo da cui attingere per dare libero sfogo alla propria fantasia e realizzare così una specie al coi fiocchi. Per quanto riguarda la posizione di guida l'impostazione è piuttosto classica, busto moderatamente dritto, sella bassa, pedane alto il giusto e manubrio alla giusta distanza dal corpo appena un pelino avanzato. In due parole, massima sensazione di controllo e facilità in manovra. La protezione aerodinamica qui proprio non serve e quindi niente cupolino, anzi un po' di aria addosso fa proprio parte del piacere di guidare moto così. Vi segnalo inoltre che la nuova versione 2017 della V9 Bobber arriverà in concessionaria con una posizione di guida leggermente rivista e una nuova sella, tutti aggiornamenti disponibili in optional anche per la versione 2016. Com'è la strumentazione? Piccola, rotonda, davvero vintage style, ma con tutto quel che serve. O quasi, manca infatti il contagiri, però poco male vista l'indole non esattamente corsaiola del mezzo. Per il resto troviamo le classiche info, dal tachimetro all'orologio all'indicatore della marcia inserita, compresi i vari trip parziali, il consumo medio istantaneo, la temperatura esterna, il livello del controllo di trazione inserito e altro ancora. E il motore? Quando i cilindri sono messi così, proprio non ti puoi sbagliare, quella che hai davanti è l'aquila di Mandello. Un bicilindrico trasversale a V di 90 gradi, raffreddato ad aria olio, da 853 cm3, un'unità capace di esprimere 62 Nm di coppia a 3000 giri minuto, quindi piuttosto in basso, con una potenza massima di 55 cavalli a 6250 giri. Non sono numeri da capogiro, ma tutto sommato adeguati al genere di mezzo, e che comunque si riflettono in un'erogazione particolarmente godibile e robusta sin da subito, e in una buona elasticità. Meglio però non insistere troppo in allungo e cambiare marcia prima che il limitatore arrivi a smorzare in fretta gli entusiasmi. Discreto il dato sui consumi, che unito al serbatoio da 15 litri di cui 4 di riserva, garantisce una buona autonomia per il segmento. Beh, adesso diamo un po' di gas e gustiamoci il bel sound che fuoriesce dagli scarichi. Beh, mica male. È bella da guidare? Questa Bobber è la classica moto d'atmosfera, cioè capace di catapultarti all'istante all'interno di una sensazione di un modo di stare in sella affascinante e senza tempo. Quando lo accendi, il due cilindri di Mandello ti scuote proprio come ti aspetti da una Guzzi. Poi dai gas e tutto sparisce sostituito da una gran voglia di andarsene a spasso e provare il piacere di sensazioni motociclistiche autentiche, da gustare con ritmo allegro ma non esasperato. Il motore, dalla buona vivacità, è sempre pronto a fiondarti in avanti senza però mai metterti in apprensione. Anche chi ha le prime armi non avrà problemi a gestirlo. Su questa bobber in prova la luce a terra è un po' scarsa e quindi tra le curve si gratta facilmente con le pedane. Situazione che dovrebbe migliorare con il piccolo upgrade 2017, grazie al riposizionamento delle pedaline. Modifica questa che come già accennato sarà disponibile in optional anche sulla versione 2016. Il peso complessivo di poco meno di 200 kg in ordine di marcia, infine, quasi non si sente e la moto risulta piuttosto agile e spigliata, anche se si percepisce una certa inerzia nei cambi di direzione più spinti. Per quanto riguarda la guida in coppia, la porzione di sella riservata al passeggero non è poi molta e manca un appiglio a cui tenersi saldamente. In ogni caso però si sta abbastanza comodi, quindi semaforo verde a qualche breve scorrazzata in due. Qual è la sua strada ideale? Questa 
la classica moto da godere a passeggio, gustando 1 a 1 tutti i chilometri che scorrono sotto le gomme. Detto ciò, la prima cosa che mi viene in mente è una bella litoragna, in solitario al tramonto. Ok, d'accordo, ma romanticismi a parte, questa Guzzi V9 Bobber se la cava bene anche in città, dove si sfrutta la buona capacità di manovra data dal baricentro basso, anche se nel traffico più caotico un po' si soffre. Mentre se si vuole affrontare qualche lunga tappa autostradale, meglio forse munirsi preventivamente di un piccolo riparo aerodinamico, come la classica unghia di plexiglass. Dove ho provato davvero un gran gusto, invece, a parte le serate in città, dove la bobber cattura gli sguardi ad ogni sosta, è in collina o sulle classiche stradine di campagna piacevolmente ondulate, dove pennellare curve senza fretta, ben supportati da una ciclistica sincera e sempre prevedibile. Una cosa che apprezzo molto di questa moto sono le sospensioni, confortevoli, tarate sul morbido, offrono una resa eccellente anche quando si vola tutta a bila sullo sconnesso come ad esempio i famigerati San Pietrini è sicura? Eh? nonostante l'impostazione Modern Classic la V9 non rinuncia a dispositivi importanti come l'oramai immancabile ABS a due canali e soprattutto il controllo della trazione qui regolabile su due differenti livelli disinseribile all'occorrenza e molto efficiente anche se posizionato nella modalità più invasiva si fa sentire talvolta un po' troppo tagliando di netto l'erogazione con un eccessivo effetto singhiozzo energica infine proprio come piace a me la frenata garantita dal disco singolo anteriore morso da una pinza Brembo a quattro pistoncini contrapposti. Quanto costa? Eh? Beh, in realtà meno di quanto possiate immaginare. Il prezzo consigliato franco concessionario è di 10.190 euro, più che adeguato al livello di finiture messo in campo e alla dotazione tecnica proposta, che comprende di serie anche l'antifurto immobilizer e la presa USB posizionata sotto il cannotto di sterzo. Due le colorazioni al momento disponibili, la bella nera con finiture gialle delle sempre in prova e la grigia con finiture rosse. Difetti? Bello il tappo della benzina vintage a vite, ma soprattutto in una grande città di una sicura serratura con chiave si sente un po' la mancanza. Un po' di luce a terra in più poi, su questa versione 2016, non guasterebbe affatto, ma a questo, come già detto, si può adesso porre rimedio grazie all'ultimo aggiornamento. La consiglieresti? Chi subisce il fascino del modern vintage della ricerca di un mezzo originale, ben rifinito, bello di quelli che per strada attirano gli sguardi e dalle sensazioni motociclistiche senza tempo, troverà in questa Guzzi V9 Bobber una proposta interessante. Di sicuro un'alternativa di carattere, tutta made in Italy, alle inglesine targate Triumph da una parte e a un certo filone Harley dall'altra che ricalca le atmosfere che abbiamo visto con l'ultima Roadster appena arrivata sul mercato. Certo però che quando ti trovi di fronte l'Aquila di Mandello non è proprio facile resistere, eh?